हॅलो फ्रेंड्स एक आनंदाची गोष्ट मी तुमच्यासाठी खास घेऊन आलो आहे एक नवीन व्हिडिओ या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला माहिती देणार आहे ए बी ग्रुपविषयी दहावीनंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काय करावं ते कळत नसतं आणि एखाद्या वेळेस काही मोठी चूक होऊन जाते ही चूक टाळण्यासाठी मी तुमच्यासाठी एक खास व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आणि त्या व्हिडिओमध्ये मी माहिती देणार आहे ए बी ग्रुपची तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे दहावीनंतर जर का हॉट करिअर करायचं असेल तर अकरा जी बारावी सायन्स हा एक पर्याय कारण आता शिक्षण घेऊन उपयोग नाही आता चांगलं शिक्षण घेऊनच उपयोग आहे आणि म्हणूनच शिक्षण घ्यायचं तर अकरावी बारावी सायन्समधूनच आणि करिअर करायचं तर हॉट करिअर परंतु अकरावी बारावी सायन्समध्ये प्रवेश घेत असताना तुम्हाला काही गोष्टी माहिती असणं जरुरीच आहे अकरावी बारावी सायन्समध्ये सुद्धा खूप मोठे पर्याय उपलब्ध आहे एक पर्याय ए ग्रुप दुसरा पर्याय बी ग्रुप याची सर्व्हिस तर माहिती मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिलीच आहे आता ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला माहिती देणार आहे ए बी ग्रुप इतक्या दहावीनंतर काही विद्यार्थ्यांचं निश्चित ठरलेलं असतं की मला इंजिनिअरिंगच करायची काही झालं तरी मी मेडिकल करणार नाही अशा विद्यार्थ्यांनी ए ग्रुप निवडायचा असतो आणि काही विद्यार्थ्यांचं ठरलेलं असतं की मी डॉक्टरच बनणार मला इंजिनियर बनायचं नाहीच आहे तर मग अशा विद्यार्थ्यांनी घ्यायचं बी ग्रुप परंतु काही विद्यार्थ्यांचं ठरलेलंच नसतं की मला डॉक्टर बनायचं का इंजिनियर बनायचं आणि मला फार्मसीला जायचं आहे मी त्या विद्यार्थ्यांना सल्ला देऊ इच्छितो का तुम्ही निवडायचा आहे ए बी ग्रुप ए बी ग्रुप नंतर तुम्ही इंजिनिअरसुद्धा बनू शकतात डॉक्टरसुद्धा बनू शकतात फार्मसीला गेल्यावर तुम्हाला मॅथ आप जो काही पेपर आहे तो एक्झॅम्प्टेड होणार आहे म्हणून मी नेहमी सल्ला देताना विद्यार्थ्यांना सल्ला देतो का अकरावी बारावी सायन्सनंतर तुम्ही ए बी ग्रुपच निवडा कारण काय की तुमच्याजवळ दोघे पर्याय उपलब्ध असतात तुम्ही छोटे आहात अकरावी बारावीनंतर तुम्हाला विचार करायला चान्स मिळतो हा ए बी ग्रुप हा सर्वात महत्त्वाचा आहे चला तर मग आता ए बी ग्रुपमध्ये कोणते विषय घे घ्यावे लागतात ते मी तुम्हाला सांगणार आहे पहिला विषय फिजिक्स म्हणजे भौतिकशास्त्र हा कोणत्याही ग्रुपसाठी कंपल्सरी आहे ए ग्रुपसाठी बी ग्रुपसाठी आणि ए बी ग्रुपसाठी सुद्धा दुसरा विषय केमिस्ट्री म्हणजे रसायनशास्त्र तिसरा विषय मॅथमॅटिक्स म्हणजे गणित आणि चौथा विषय बायोलॉजी म्हणजे जीवशास्त्र म्हणजे यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ आणि बायो हे सर्व विषय आल्यामुळे याला पी सी एम बी ग्रुप असे सुद्धा म्हणतात आणि याला ए बी ग्रुप असं सुद्धा म्हणतात मग पाचवा विषय जर उरला आहे तर तुम्ही घेऊ शकता मराठी किंवा इतर आणि नंतर सहावा विषय जो आहे तो तुम्हाला घ्यावा लागणार आहे इंग्लिश तो कंपल्सरी परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा ए बी ग्रुप घेतल्यावर तुम्ही इंजिनिअरिंग पण करू शकतात मेडिकल पण करू शकतात तुम्ही फार्मसीला पण जाऊ शकतात म्हणून ए बी ग्रुप महत्त्वाचा आहे परंतु ए बी ग्रुप घेतल्यावर इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर जेई ही परीक्षा तुम्हाला द्यावं लागेल एम एस टी सी टी नावाची परीक्षा दिल्यास तुम्ही इंजिनिअरिंग साठी पात्र ठराल आणि जर तुम्हाला मेडिकल करायचं असेल तर तुम्हाला द्यावं लागेल नीट नावाची एक्झाम म्हणून तुमच्यासमोर जो चार्ट येतो तो नीट तुम्ही नीट बघा तुम्हाला करावं लागेल अकरावी बारावी सायन्स दोन वर्षाचं मग इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर जेई मेन एक्झाम द्यावं लागेल मेडिकल करायचं असेल तर तुम्हाला नीट एक्झाम द्यावं लागेल इंजिनिअरिंगसाठी तुम्ही सी ए टीसुद्धा करू शकतात चार वर्षामध्ये तुमचं कम्प्लीट होईल इंजिनिअरिंग आणि जर तुम्ही मेडिकलला जर गेले तर चार ते पाच वर्षात पूर्ण होईल तुमचं मेडिकल ग्रॅज्युएशन आणि यानंतर तुम्ही दोघी इंजिनिअरिंगमधून किंवा मेडिकलमधून दोघींमधून पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकता तर मित्र असा असतो ए बी ग्रुप मी तुम्हाला सांगितलं काय काळजी घ्यायची ही माहिती तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त पोचवण्याचा प्रयत्न करा हे माझं जे चॅनल ते सबस्क्राईब करा कारण मी तुमच्यासाठी असेच अनेक मोटिवेशनल व्हिडिओ घेऊन येणार आहे आणि सर्व माहिती तुमच्यापर्यंत पोचवणार आहे थँक्यू व्हेरी मच